，俄罗斯推出新一代概念型战略核潜艇，采用圆滑的一体化艇身设计的同时，艇体后部还配备有独立舱门，能够携带大型无人潜航器或者有人微型潜艇，用以运载特种部队，执行渗透任务。是要把核潜艇技术玩出花来？该款核潜艇为何要采用这种设计？今天，火力军就带大家来看看这款 a r c t o r 大角星战略核潜艇。在2022年8月举行的军队2022论坛上，俄罗斯红宝石中央设计局首次展示了这款 a r c t o r 大角星战略核潜艇。该款核潜艇是红宝石中央设计局提出的几种未来构想之一，并将其模型在俄罗斯海军总司令部展台上进行了展示。作为对比，旁边放了现役9 5 5 A 型北风之神 A 级核潜艇的模型，下方也展示了大角星将搭载的 s o r o g a t e V 无人潜航器。北风之神级战略核潜艇和这俩玩意儿放在一起对比，一下子仿佛就是上世纪的老古董。在衬托之下 a r c t o r 大角星这种机警外形显得更加科技感十足。红宝石中央设计局相关负责人表示，该款新潜艇的设计面向二十一世纪下半叶。有鉴于此，其使用了未来的解决方案和要素，也赋予一些崭新功能。例如，在标准的战略核潜艇装备外，还可以搭载各类无人及有人潜航器。潜艇搭配潜航器使用，将改善潜艇的态势感知能力，可以先敌锁定目标，并躲过对手可能的攻击。除此之外，运用无人潜航器还能改变潜艇的用途，扩大执行任务的范围。该款核潜艇采用了非常规的外形结构，配备弹道导弹、鱼雷以及各类态势感知、侦察装备。通过改进潜艇搭载的潜射弹道导弹，该款新型核潜艇与俄军现役的战略核潜艇相比，排水量预计会减少 20% 但导弹的数量不减少，战斗性能不下降。该款核潜艇的具体布局目前并未得到官方确定，只能通过模型一探究竟。在结构方面，很可能依旧采用俄式潜艇传统的双壳体结构。这里不得不提一下，俄式或者叫苏式双壳体结构潜艇与西方单壳体结构潜艇相比，技术上的不同点：单壳体结构是以一层壳体承受艇外压力，维持艇内气压；双壳体结构。则是在一层壳体外面再加装一层壳体，这层壳体被称为外壳体，外壳体通常也被称为非耐压艇体。这个外壳自身不承受压力，其内部的壳体与单壳体结构一样，承受外压，维持内压。无论是北风之神还是比尔格罗德号，现在双壳体结构是俄罗斯潜艇的唯一结构。相比之下，美国以及其他西方国家则通过材料学以及流体动力学的进步。普遍做到了以单耐压艇体抵抗压力，同时还能维持流线形状和内压的能力。因此，西方潜艇全面为单壳体的设计方法。单壳体的优势在于结构比较简单，水下快速性好，下潜速度快。潜艇表面开口少，艇体光滑度好，声音反射面积小，隐蔽性好。缺点则是储备浮力小，抗沉性差。双壳体的优势在于对耐压艇体材料的要求比单壳体要低很多。C 可以设置很多耐压设备，例如声呐探头安装在外层壳体中，能够节约内层壳体内的空间。在实战中，潜艇一旦受到震荡或撞击等情况，外部壳体虽然可能遭到毁灭打击，但由于其有效保护了内层壳体，造成潜艇的安全性得到了有效保护。其次就是双壳体结构的潜艇储备浮力都很大，抗沉性都普遍高于单壳体潜艇。不过相比之下，双壳体的缺点也非常大。首先，双壳体潜艇的排水量都偏大，这造成了潜艇阻力和噪音的增大。其次，双壳体结构的焊接工艺的要求和耗费都要比单壳体高很多，这样都会增加潜艇的制造周期和降低性价比。我们再来看看俄罗斯这款新型核潜艇，其艇体采用了非常规外形，实现了弯曲和平直表面的结合，整个艇身都经过了圆滑过渡，没有任何突出艇体的物体。模型中可见。微克上潜艇常见的通气管、雷达、潜望镜等设备的收放处也进行了细节优化设计，而这一外形也是改善隐蔽性的方式之一。除此之外，影响潜艇隐蔽性的另一大因素就是动力系统了。阿克特大角星为了降低噪声，和法国此前展出的 S M X 3 1型潜艇方案一样，放弃了艇尾螺旋桨或泵推装置，而是在左右两侧设置了无轴推进器。
。不得不说，这个红宝石中央设计局还是挺胆大的。不管有没有这技术，反正先放到模型上再说。泵喷动力装置和五轴动力装置这两项可是代表着潜艇经营水平的最巅峰技术。泵喷动力相比于传统的企业大侧斜螺旋桨，可大幅降低潜艇在航行时产生的辐射噪声。目前，英国的前卫级以及机敏级核潜艇、法国的凯旋级核潜艇以及美国的海狼级和弗吉尼亚级核潜艇都是采用泵喷动力装置。至于五轴动力装置就更牛了。可以说是潜艇摆脱动力装置噪音的终极手段。毕竟核潜艇的动力噪音和震动离不开驱动轴。目前的情况，不论在零部件材料以及制造工艺来看，都已经是最大程度的降低噪音了。无轴动力装置则是另辟蹊径，让电动机直接填充在螺旋桨的外周，带动环体转动，中间实则是空心的。简单而言，就是动力输出模式被简化成电动机螺旋桨的结构。这样就在源头上解决了驱动轴的问题，因此动力装置的噪音就被最大程度的降低了。但这种技术，别说俄国人，就连美国人都还做不出来能够承担得起大型核潜艇动力的五轴动力装置。当然，此次展示的模型具有前瞻性，瞄准的是本世纪后半夜的战争，说不定到那时候，这些技术也早已普及。该型核潜艇的艇体头部在声呐主天线两侧部署四部鱼雷发射管。后面的艇体是十二个导弹发射井，其中将装载俄罗斯的下一代弹道导弹，其尺寸更小，战斗性能更加优异。具体参数，火力军翻遍全网也找不到。毕竟，对于俄罗斯这样靠核武器威慑的国家而言，弹道导弹这种大杀器的保密程度可是相当高。而阿克特大角星战略核潜艇的最大特色，莫过于能搭载大型无人潜航器了。在核潜艇尾部有单独的放置舱。可以容纳 s o r o g a t e V 大型无人潜航器，该款设备也是首次亮相，其排水量高达40吨，外形很像小尺寸潜艇，采用流线型艇体，仅有几处突出的部件和舵面，头部和大部分艇体上是声呐，艇体表面覆盖着由橡胶材料制成的鳞片，这些鳞片能起到消声瓦的作用，尾部是喷水推进器的环形沟槽，最大续航力在800海里左右，能够执行侦察、扫雷等任务。另外，放置舱也能携带有人微型潜艇，用以运载特种部队，执行渗透任务。除此之外，该款潜艇的垂直发射井也能够发射小型无人潜航器，还能以外挂的方式携带大型无人潜艇。估计类似于比尔格罗德号核潜艇携带特种潜艇的方案。这意味着阿克特大角星战略核潜艇共有三种携带无人潜航器的能力。讲到这里，火力军真是佩服俄罗斯人。别的国家实验潜艇搭载无人潜航器，都是一项一项稳步推进，俄罗斯人则直接一股脑都给你装上去，最后问你怕不怕就完了。那么，荧幕前的观众朋友，你们认为俄罗斯这款别出心裁的战略核潜艇究竟能否实现投产呢？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。